Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video donde les voy a explicar cómo hacer que este muñequito se agache y sea como un momento diferente. Me pusieron ahí en un comentario cómo se podía hacer que un jugador caminara agachado, ¿no? Y bueno, antes de, que, de empezar esto, recomiendo que pasen por los videos que hice para eh, la máquina de estados. Porque esto de estar agachado es un, solamente un estado. Está el estado del movimiento, de estar detenido y el estado de estar agachado. Este es el juego de plataformas eh, a, a punto de actualizar el repositorio ya con estos nuevos cambios que este zorro que sale en itch.io. Ok, eh, para empezar este tutorial, bueno, primero tenemos a un jugador, el personaje del zorro, y vemos que tiene una animación para saltar, una para moverse, una para estar quieto. La de quieto es muy simple, cada vez que. Eh, dentro de ella mandamos que cuando se presione la tecla de agacharse emita la señal de finalizado y cambies al estado agachado que sería este de aquí si ustedes han visto el tutorial que publiqué no van a tener problemas en saber cómo cambiar de estados y bueno cada vez que iniciamos el, la, el estado de agachado reproducimos una animación con unos frames que tengo por aquí que sería la animación agachado cada vez que se agacha lo único que hace es mover la cola y bueno ajustar los frames como hicimos en aquel video bueno cada vez que entramos en la animación de en, la, en el estado de agachado vamos a cambiar obtenemos al padre al owner al dueño de la propiedad que sería este spot character eh, lo obtenemos y le decimos que llamemos a su nodo colisión que sería este de aquí nodo de la colisión y cada vez que lo llamamos Cambiamos su propiedad de rotation de Gress a, una a un valor de 90 para que esto se voltee. Ustedes van a ir perfeccionando esta cosa, pero básicamente cuando esto se voltea, supongamos que tenemos un bloque por esta zona, cuando esto se voltea entonces vamos a poder pasar por ahí abajo, que cuando está en cero no dejaría este piquito de aquí. Bueno, ustedes van a ir perfeccionando esto, yo les doy la idea, simplemente decimos que cada vez que inicies el estado de agachado, pongas el código de rotación de Gress no, igual a 90 ¿no? aquí en el input no ponemos nada, no hace falta y aquí abajo ponemos si eh, la dirección no es igual a 0 que esto es lo mismo que ponemos en el estado de movimiento si ese, esa dirección no es igual a 0 entonces vas a estar moviéndote copiamos entonces este código de movimiento lo copiamos, vamos a eh, la animación de agachado y lo pegamos aquí y sería básicamente este lo mismo a ver eso para atrás sería lo mismo aquí ponemos en el update que se ejecuta en todo momento si el padre punto dirección punto x no es igual a cero dirección punto x sabemos que es el valor que toma la flecha eh, derecha y flecha izquierda cuando son presionadas o sea, simplemente cuando estamos presionando el teclado el dirección punto X cambia de valor y entonces nos estamos moviendo cuando eso no sea así o sea, que no sea igual a cero sino que te estás moviendo llamas a una función de, de movimiento que te mueva al jugador a la velocidad que tiene definida entre dos o sea, la mitad de la velocidad y con la dirección, ok ya esto es normal, esto es lo mismo que tenemos en el código de movimiento lo va a mover más lento y si no, si ya dirección es igual a 0, entonces vas a pasarle en move el parámetro 0 y 0 para que deje de moverse. ¿Y cuándo vas a salir de este estado? Pues vas a salir cuando se presione la flecha de arriba. O sea, cuando hagas un salto, emite la señal finalizado, saltar. Y la rotation de Gress vuelve a 0. Esto es por encima lo que he conseguido para hacer que camine agachado si tienen otra cosa que pedir o sea que sea algo diferente lo que querían resolver pueden decirlo ¿ven? aquí camina agachado podemos presionar la flecha de saltar y ya tengo esto como verán activado la, las colisiones vamos a depurar ver formas de colisión ustedes lo pueden activar para asegurarse de que está cambiando bien eh, la colisión y que de cuando a ver ¿ven? ahora yo lo que debería hacer es subir un poco al personaje 
para que no se vea tan, tan por el suelo. Muy bien, ahora si nos queremos evitar que el zorro quede como un, un poco por encima, digo por debajo del, eh, de la tierra, lo que podemos hacer es añadir aquí, buscamos otra vez al, al propietario, get no, contenemos la colisión, punto global positivo, punto y, le sumamos un valor como por ejemplo de 8. Esto va a hacer que baje un poco más la colisión para que la imagen quede por arriba. 8 o 7, va a ir a más o menos el valor. Este, voy a correr la escena. Cuando nos agachamos, uh, quedamos muy arriba, ¿no? Vamos a bajarle quizás a 5, a 4. Y después cuando salgamos de, copiamos esta línea, cuando salgamos de la escena, nos vamos a este código, a esta parte donde cancelamos la rotación y cancelamos también el, el espacio que le sumamos, ¿no? Le ponemos menos igual a 4. Listo. A ver, corremos esta escena. Y como verán, ya funciona más o menos. Ustedes deberían ya mejorar su, su código. Y esto fue todo. Si quieren un curso completo sobre cómo desarrollar este juego específico de plataformas, que voy a ir cambiando y actualizando en el repositorio que les dejaré en la descripción, no se olviden por pasar en el enlace que les dejaré para la campaña, eh, donde estoy recaudando fondos para realizar este proyecto para hacer videos cortos y fáciles de entender y, o al menos esa es la idea no se olviden pasar por ahí dejar una donación si les interesa este proyecto ok y hasta la próxima